Hi friends, Ellavarkum Let's Learn Civil Engineering Classroom in the Pudir video like a swagadam. Daily practice question of Padanatamata video on a video loaded number of Nokan other building construction or it related to la Anju questions on a upper subscriber Cheyata Ellavarum channel subscribe ya Kudal notifications will become when data bell button click here. So I'm going to show you the lot of warm. Dash window, its construction is similar to the door construction. But if we construct the door, we will construct the window. Now, we construct the door, we will construct the door. We will construct the door, we will construct the door. We will construct the door, we will construct the door. We will construct the door. अब आधे बोले कंस्ट्रक्टिंग इन्ना विंडो ऐडा ने इन्ना ने क्वेश्चन पहले का आने चाहिए कि ना आधे तक फिगर आने केसमेंट विंडो हमारे साधारण डोर गलो प्रोवाइड ही इन्ना तो पहले तन्ने कोड़कन्ना विंडो आने केसमेंट विंडो इन्हें हम किधर बाकी ऑप्शन्स नो काम फर्स्ट ऑप्शन डोर्मर विंडो डोर्मर � Longitudinal direction ले roof fill ने ना project ची चाहिए तो नक्कार ना रूप बतलाने dormer window से provide किया ये figure ने ना वाला रे व्यक्ता माने इंदर ने dormer window नल्ला दे कोड दे light lighting के गिट्टा में बन्दी टे lighting ने बन्दी मात्रा आने इंदी इंदर दे dormer window नमले कोड करना दे अबो roof इंदे longitudinal direction ले आदि इंदे एक slope पे ले नमले project ची इंदर रूप बतले कोड करना window � अर्थात तो बे विंडो, बे विंडो ना अर्नाल नम्बर वाले गल्ले अन्य नम्बर विंडो प्रोवाइड इंबो विंडो कर्च प्रोजेक्टी इधर वाले लिन्ने कर्च चुंगड़ा पर्ते को प्रोजेक्टी इधर उन्नद विंडोस गुड़ को अंगनत्त विंडो ने आने बे विंडो ने बराया वड़े मोनाम तो फिगर लगाने चिरिकिन्दा बे � नमले स्लोप रूफ को डुकुंबो आ स्लोप रूफ इन्दे ओरु साइड वडे इत्रे एन वॉल हाइट इन्दा हुआ आ वॉल हाइट ने कल ओरु ट्रायंगुलर पोशन वडे इन्दीम अधिकम आई टू वेरी अंगने ता पोशन इंगने ट्रायंगुलर पोशन वेरिन्ना बाग तिने आना नमले इन्दु बरे गैबल एंडिंग बरे अपे ये गैबल एंडिंग ले न Door, saudara na door gelo boleh, door construction boleh, amlo kudu kena window, casement window an. Okay. Ni rancam dua soalan oka. A Florentine arch is a good example for dash centered arch. Florentine arch, etra center illa arch an, ana ana kustil. Per, idele aadit te figure gani ciri kini ana Florentine arch. I Florentine arch gana mu, nama kudu semi circular right to tonum. Enal, i Florentine arch ni le pratega den dano cial. Idenya Agam bagam, ada itu intradose nu beranjak posen. Arcin de, ulle lella kerwini ani intradose nu beraya. Apa a ulle lella kerwu, oru semi circular ayri kum. Florentine arcin de, inner kerwu oru semi circular ayri kum. Enal adin de exterior kerwu, portal kerwu ana extradose, pointed ayri kum. Extradose pointedum, intradose semi circularum berenda dini ana, namlal Florentine arcin nu beraya. Florentine arcin de pratega da, Florentine arc three centered arca. ओके तो फ्लोरेंटाइन आर्चे थ्री सेंडेड आर्च आने इनसाइड ले सेमी सर्कुलारम पर्थ पॉइंटेड हम वेरिंग ना दाने इंदे फ्लोरेंटाइन आर्च अब हम कर रहे हैं अपने मून कर्वल वन वाले इनसाइड एक सेमी सर्कुलार पर्थ पॉइंटेड वेरिंग बाय इवेड एक कर्व वेरिंग इप्पर तो एक कर्व वेरिंग तो ओरियो टू सेंडेड आर्च हम टू सेंडेड आर्च इन डर एक्साम्पल आने वाला कांच चला द पॉइंटेड आर्च वाला पॉइंटेड आर्च इधर एक अरवे इधर एक अरवे ओके अब आर एंड का अरविंदे सेंडर है एंड सेंडर का लंडा हूँ सो पॉइंटेड आर्च इस ए गुड एक्साम्पल ऑफ टू सेंडेड आर्च इन्हें वन सेंडेड आर्च इन एक्साम्� सेमी सर्कुलर आर्च उन्नद सर्कुलर आर्च उन्नद पर मैन होल का कोड का वन्डी चले पर सर्कुलर आर्च चलो प्रोवाइड यार उन्नद ये सर्कुलर आर्च वन सेंडेड आर्च है ना तो सो एक सर्कल अलग एक सेमी सर्कल ना कोट्टे सेंडर एंड आउट लो दोनों दिन वन सेंडेड आर्च नो वाले ये फोर सेंडेड आर्च नो का अड़ता � 
അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തൊരു കറിവ് ഇവിടെ ഒരു കറിവ് അങ്ങനെ നാല് കറിവുകൾ വരുമ്പോൾ നാല് സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം നാല് സെൻറ്ററുകളിലുള്ള ആർച്ച് ഊകി ആർച്ചാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ലിൻഡൽ ഷുഡ് ബി ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ലിൻഡലില് നമ്മൾ മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എവിടെയാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ലിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡോറിൻ്റെയും വിൻഡോ വിൻഡോയുടെയൊക്കെ മുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ബീമാണ് ശരിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ലിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരത്തിൻ്റെ ഡോറോ വിൻഡോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് കയറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാറ്ററേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാള് ബാക്കി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ വരുന്ന ലോഡ് താഴെയുള്ള ഈ മരത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലിൻഡൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലിൻഡൽ രണ്ട് രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലത് ഡോറിൻ്റെയും വിൻഡോസിൻ്റെയും മുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് ലിൻഡൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ടൊരു ബെൽറ്റ് പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ലിൻഡൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ലിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ഒരു ഡോറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയുടെ മുകളിൽ മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് ലിൻഡൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ലിൻഡൽ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ലിൻഡൽ ഒരു ചെറിയ ബീമാണ് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ലിൻഡൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബീമിൽ മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് താഴെയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലിൻഡൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ലിൻഡൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലും മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് താഴെയാണ് മുകളിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ല അത് ആ സ്റ്റിറപ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മുകളിൽ നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ലിൻഡൽ ഷുഡ് ബി അറ്റ് ദ ബോട്ടം താഴെ ആയിരിക്കും മെയിൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വരിക ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ റാഫ്റ്റർ വിച്ച് ആർ പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു റൂഫ് സ്ലോപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു രണ്ട് റൂഫ് സ്ലോപ്പ് വരുന്നതിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റാഫ്റ്ററിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ജാക്ക് റാഫ്റ്റർ കോമൺ റാഫ്റ്റർ ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്റർ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതൊരു റൂഫിൻ്റെ പോർഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് റാഫ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ കഴുക്കോൽ എന്ന് പറയും ഈ കഴുക്കോൽ നമ്മൾ ട്രസ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രസ് ട്രസ്സാണ് റൂഫ് ട്രസ്സാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ റാഫ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിതിലുള്ള റാഫ്റ്ററുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്ററാണ് പറയാനുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്റർ വരുന്നത് നമ്മളൊരു വീട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് എൻഡിലും പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്റേഴ്സ് വരും അത് മെയിൻ റാഫ്റ്ററുകളാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടാണ് റൂഫ് സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഈ സൈഡിലോട്ടും ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് മാത്രമാണ് റൂഫ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ എൻഡിൽ രണ്ട് എൻഡുകളിൽ ഇവിടെ വരുന്ന റാഫ്റ്ററിനെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ റാഫ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കി ആ ഡ്രസ്സ് മുഴുവൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് റാഫ്റ്ററാണ് കോമൺ റാഫ്റ്റർ കോമൺ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് എൻഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റാഫ്റ്ററുകളെല്ലാം എന്താണ് കോമൺ റാഫ്റ്ററുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് റിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പീസ് റിഡ്ജ് പീസാണ് ഇത് ഈ റിഡ്ജ് ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന കഴുക്കോലിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ കോമൺ റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയാം അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്റേഴ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ റാഫ്റ്ററുകളും പ്രിൻസിപ്പൾ റാഫ്റ്ററിൻ്റെ അതേ നീളമുള്ള എല്ലാ റാഫ്റ്ററുകളെയും നമ്മൾ കോമൺ റാഫ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ ക്ലിയർ ആണ് ഇതൊരു ഹിപ്പ് റൂഫാണ് ഹിപ്പ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഭാഗത്തേക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യും സാധാരണ സ്ലോപ്പ്
ജാക്ക് റാഫ്റ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഹിപ്പെൻഡില് ഇതിനെയാണ് ഹിപ്പ് സൈഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഹിപ്പിന്റെ ജംഗ്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റാഫ്റ്ററുകൾ ചെറിയ റാഫ്റ്ററുകൾ ഇതൊക്കെ ചെറിയ റാഫ്റ്ററുകളാണ് ഈ റാഫ്റ്ററിനെയാണ് എന്ത് പറയാ ജാക്ക് റാഫ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ചെറിയ റാഫ്റ്ററുകളായിരിക്കും അത് കോമൺ റാഫ്റ്ററിന്റെ അത്രയും എന്തുണ്ടാവില്ല വലിപ്പുണ്ടാവില്ല അതിനേക്കാൾ നീളം കുറഞ്ഞ റാഫ്റ്ററുകളാണ് ജാക്ക് റാഫ്റ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ദ റാഫ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടു റൂഫ് സ്ലോപ്പ് രണ്ട് റൂഫ് സ്ലോപ്പ് വരുന്നതിന്റെ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റാഫ്റ്റർ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം അത് ഹിപ്പ് റാഫ്റ്റർ ആണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ട്രാങ്കുലർ അപ്പോ പാർട്ട് ഓഫ് എ വാൾ ഫോംഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ പിച്ച്ഡ് റൂഫ് ഒരു പിച്ച്ഡ് റൂഫിന്റെ പിച്ച് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് റൂഫ് ആണ് ഒരു സ്ലോപ്പ് റൂഫിന്റെ എൻഡില് ഫോം ചെയ്യുന്ന അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ പോർഷനെ എന്താണ് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഒരു ഗാബിൾ എൻഡ് ആണ് അല്ലേ ഗാബിൾ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ എൻഡിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഗാബിൾ എൻഡ് എന്നാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഈ അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ പോർഷൻ ഒരു ട്രാങ്കിൾ പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഗാബിൾ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ of a wall formed the end of a pitched roof സാധാരണ പിച്ച് റൂഫുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ സ്ലോപ്പ് റൂഫുകളിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് മാത്രം സ്ലോപ്പ് ആവുന്ന റൂഫുകളിൽ അതിന്റെ എൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഗാബിൾ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാബിൾ എൻഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പോർഷനിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടെ സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ മൂന്ന് ഭാഗത്തോട്ട് സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോർഷനെ ഹിപ്പ് റൂഫ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനത്തെ പോർഷനാണ് ഹിപ്പ് റൂഫുകൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഒന്ന് വാലി വാലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റൂഫുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ റൂഫിൻ്റെ ഈ സ്ലോപ്പും ഈ റൂഫിൻ്റെ ഈ സ്ലോപ്പും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടായി ഈ പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് വാലി എന്ന് പറയും വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് അല്ലെ രണ്ട് റൂഫുകളുടെ ജോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കുഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും വാലി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഹിപ്പ് ഹിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹിപ്പ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ ആണ് ഹിപ്പ് ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ചെരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ലോപ്പിന് പകരം അത് ഒരു എൻഡിൽ മൂന്ന് സ്ലോപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഹിപ്പ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പ് റൂഫ് എന്ന് പറയുക അടുത്തത് ഈവ്സ് ഈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാളിൽ നിന്ന് റൂ റൂഫ് കുറച്ചും കൂടെ പുറത്തോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും സാധാരണ ഒരു അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുക അല്ലേ എവിടെയാണോ വാൾ വരുന്നത് ആ വാളിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റൂഫ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ എക്സ്ട്രാ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റൂഫ് കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് വാളിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കണേ ആ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഈവ് ഈവ് എന്ന് പറയാം പ്രൊജക്ഷൻ പറയുന്ന പേര് ഈവ് എന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ റൂഫിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ പ്രൊജക്ഷന്റെ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈവ് ബോർഡ് എന്ന് പറയും വെള്ളത്തോട്ട് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈവ് ബോർഡുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം അപ്പോ ട്രാങ്കുലർ പോർഷൻ ഓഫ് എ പിച്ചഡ് റൂഫ് ആണ് എൻഡ് ഓഫ് എ പിച്ചഡ് റൂഫ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ഗാബിൾ എൻഡ് എന്നാണ് അല്ലെ ഗാബിൾ എന്നാണ് ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും ഈ പോർഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ